Mads Gravesen, det blev til en ganske pæn dag for de fleste aktier, blandt andet for... Okay, involveret. Så kommer regningen. Og den er meget stor samtidig for stor. Det er jo underligt at tænke på, at det hus det er slut med. Når man har boet der hele sit liv. Anne Petersens mor, Karin Lange, døde i december 2009. En offentligt beskikket dødsboadvokat blev sat på sagen af skifteretten i Lyngby. Og så kom regningen. Første prisoverslag lød på 55.000 plus moms. Og seks måneder senere kom uden varsel et nyt brev om, at prisen var steget. Det, det kommer nu til at koste 80.000 plus moms, og det har jeg fået tre gange kaffe for. Det synes jeg er forfærdeligt. Erik Fodelund er privat jurist. Han har også i mange år drevet en juridisk brevkasse og møder arvinger, der føler, at de har betalt for meget til de offentligt autoriserede dødsboadvokater. Der er nogen på bobestyrer, jeg i hvert fald har set, der er hænderne meget langt nede i dødslommer. Også for langt. Der findes ingen officiel statistik over, hvor ofte myndighederne griber ind over for store advokatregninger. Men i en rundspørg, som pengemagasinet har gennemført, skynder 18 af landets 24 skifteretter, at de i cirka 100 tilfælde de seneste tre år af egen drift har nedsat salæret for en offentligt autoriseret dødsboadvokat. Tak. 100 sager chokerer ikke formanden for dødsboadvokaterne. Det viser bare, at skifterettens kontrol virker. De tager rent faktisk fat i de sager, hvor der er taget for meget i salær, og det kan ske hos en autoriseret bobesyre. Det må vi jo erkende. Der er, vi er forskellige alle sammen. Anne Petersen er dog ikke tilfreds med den forklaring. Men bruger jeg med klage. Helt afgjort. For jeg synes ikke andre. Altså, jeg kan jo ikke gøre så meget ved min sag, men altså, jeg vil ikke have, at andre skal opleve den samme ting. Og der er mere om de her store advokatregninger i vores magasin Penge i aften kl. 21.25 her på DR1.